அந்த ப்ரோ போயிட்டு இருந்தா ப்ரோ திரும்பி வந்து திரும்பி வந்து பேசிக்கலாம் இது டாபிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுன்னு உள்ள வந்தா பார்த்தா உண்மையிலுமே சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு சரி ஓகே நம்மளதும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா திரும்பி வரும்போது அப்படியே அந்த சீட் எட்ஜில போய் உக்காந்த ஒரு ஞாபகம் அது இன்னுமே எனக்கு அப்படியே மைண்ட்லயே இருக்கு அந்த தியேட்டர்ல அது ஒரு வேற லெவல் மூமெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாலேயே அது ஒண்ணு ஆமா அந்த ஷட்டரை மூடுற அது நம்ம டோட்டலி அன்பிரடிக்டபுளா இருக்கும் அது வேற லெவல் சர்ப்ரைஸா இருக்கும் தியேட்டர்ல ஒரு <laughs> 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 என்னடாச்சு <laughs> 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 Hi. So, I don't have a chance to do it, but uh, I have a few like, goosebump moments. I mm. love romantic movies. So, in the past, if they talk a lot about it, then if they call the tennis and call and give them a call, they'll be like awestruck. I don't know. <laughs> that just gave me like, if they call the tennis and call and give them a call, they'll be like awestruck. That just gave me like, if they call the tennis and call and give them a call, they'll be like awestruck. This is not good. So, that was one. I don't know. That just hit me a lot. அதுக்கப்புறம் கார் இது வாட் இஸ் தட் மூவி ஓ ஐ ஃபர்காட் இந்த படம் சொல்றேன் நான் பேர் கண்டு ரஜினிகாந்த் படம் தட் கேங்ஸ்டர் மூவி இல்ல கபாலி 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 சோ கபாலி வந்து நான் 4 am ஷோ போனே ஓகேவா சோ இமேஜின் தலைவர் போட 4 am ஷோ தி ஹோல் மூவி வாஸ் a goosebump for me ஒவ்வொரு சீன் தலைவர் ஆர் ஃபியூ தட் அந்த வைபே ஜஸ்ட் வாஸ் எபிக் Mm. and then and uh, obviously i have to tell peter that scene and the tarathapata scene and the gunner thiru and the sudwarla amma and the scene even when i listen to the music eh innume ana goosebumps irukku for his style and everything and one more is uh, i don't know if this might seem a bit off but in the kgf movie la last uh, kgf 1 la Mm. and the villain oda thalaya vettu vandha climax la amma climax la illa enak that gave me goosebumps illa enak therinja kgf la nama scene choose pandrathu thappu and padame or goosebumps da adu ha that is so panna panna namakku bayangara i think yeah the kgf is the best example for this space like <laughs> yeah and even kgf 2 le me a lot of that first song that when the hammer at the pe nikkumbod even that gave me goosebumps amma. i don't know it just created that hype and we were all full pull arippu da the padam full la Super, super. Thank you. Thank you so much, Ritika. Thank you. Thanks. Hi, bro. Hi, bro. Hi, bro. Sai, you can listen to me. Hi. Hello. Hey, yo. I just want to go to the sp- <laughs> Danush, bro. Hi, bro. You did me. Ah, good, bro. Tell me, how are you? Hi, bro. You have a goosebumps moment. Right? கூஸ்பம்ஸ் மூமெண்ட்ன்றது எனக்கு வடசென்னை அந்த ஆடிட்டோரியத்துல பேசிட்டு தனுஷ் வருவாரு ப்ரோ அந்த பியர்டோட பின்னாடி சானாவோட மியூசிக்கோட லைக் எனக்கு வந்து இப்படி அது ஏன் கூஸ்பம்ப்னு சொல்றேன்னா 
என் ஃப்ரெண்டு ப்ரோ சிம்பு ஃபேன் பயங்கர சிம்பு ஃபேன் தனுஷ்னே பிடிக்கவே பிடிக்காது அவனை சுத்தமா பிடிக்காது அவனுக்கே தெரியாம எழுந்து கத்துனானா அது அந்த மூமெண்ட் அது ஸோ அது எனக்கு ஒரு பூஸ்ட் பம்ஸா இருந்துச்சு பிளஸ் கர்ணன்ல ஒரு மெட்டபர் வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இன்டர்வல் பிளாக்ல அவர் அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அவரும் இத்தனை நாள் நம்ம அடிமையா இருந்துட்டோம் இனிமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பஸ் ஒரு பிஜிஎம் வரும் அதுல நடந்து போறதெல்லாம் வந்து வேற லெவல் பூஸ்ட் பம்ஸா இருக்கும் கண்டிப்பா இல்ல நீங்க வந்து தனுஷ் சார் சொன்னதுனால எனக்கு ஒரு மூணு மொமெண்ட்ஸ் இருக்கு நானும் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஒண்ணு பொல்லாதவன் ஹாஸ்பிட்டல் சீன் பயங்கரமா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச அவரு அவரோட அது வரைக்கும் அவர் பண்ண கரியர்ல கொஞ்சம் கமர்ஷியலா அந்த ஒரு டோன் எடுத்திருக்காரு பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த கை வேறமோ சொல்லுவார்ல அட்ராவ கை வேறமோ ஒண்ணு சொல்லுவார்ல அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீன் ஒண்ணு பயங்கரமா போடுறான்ற மாதிரி சொல்லுவார் ஆ பொல்லாதவன்ல அது ஒண்ணு ஆடுகளம்ல அந்த சேவல் ஜெயிக்கும் போது அந்த இதுல வரும்ல அந்த கமெண்ட்ரி மட்டும் ஒரு பேட்டக்கார நடந்து போகும்போது அந்த ஒரு மொமெண்ட் அண்ட் அசுரன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பயங்கரமா இருக்கும் I think you know, Kandipa and Anush sir, I think we're going to talk about extra matters. So, sorry, I'm going to talk about the interrupt. Sorry bro, where are you going? It's okay bro. Then we have a scene bro. We have to talk about the same thing. We have to talk about the same thing. Correct, correct. Super. Done bro. Thank you. Thank you so much bro. Hello, Kishan bro. Thank you. Uh, ah, hi, Sai bro. Sorry, I'm sorry. Sorry, I'm going to talk about the PC. அதேதான் <laughs> அது இல்ல ப்ரோ டேக்கிங் ஓவர் சீன் வந்து சூப்பரா இருக்கும் இது வந்து அந்த தலைவர் பேச காமிக்கிறதுக்கு ஒரு பில்ட் அப் கொடுத்துருப்பாங்க பாக்கணும் அன்மேட்சபிள் ப்ரோ அது அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து செகண்ட் பேவரட் கூஸ் ஹோம் சீன் வந்து போக்கிரி படத்துல தளபதி வந்து ட்ரெயின் ஃபைட்ல உள்ள வரப்போ அந்த கம்பிக்கு மேல கண்ணு அப்படியே காமிப்பாங்க அப்போ ஒரு பிஜிஎம் ஒண்ணு போட்டிருப்பாரு ஆஹ் அவ்வளவுதான் ப்ரோ அங்கே இதுக்கு மேல என்ன சொல்லணும் இது தி ஸ்டோர் மை ஃபேவரட் கூஸ் ரூம் சீன்ஸ் சூப்பர் थैंक यू थैंक यू सो मच ப்ரோ ரெண்டுமே ஐ திங்க் பயங்கரமா ஆ நீல நிலவன் ப்ரோ ஹாய் நீங்களா ஆ நிலவன் ப்ரோ எஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்னோட கூஸ் ரூம் வந்து விஸ்வர் ரூம் ப்ரோ தமிழ் உடையது ஆ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா ஆ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அத வேற லெவல்ல இருக்கும் ப்ரோ அந்த சீன்லாம் அவங்க இவ்வளோ அந்த ஞாபகம் இருக்கு அப்பெல்லாம் சோசியல் மீடியா பெருசா இல்ல பேஸ்புக்ல தான் எல்லாரும் இருந்தாங்க பட் பயங்கரமான ரீச் அந்த சீனுக்கு இது ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ டக்குன்னு அதுல வேற அந்த ஃபைட் ஸ்லோ மோஷனா காமிப்பாங்க வேற லெவல்ல இருக்கு ரைட் ஆமாம் ப்ரோ சூப்பர் வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது இருக்கா இல்ல விஷயம் அப்புறம் தெரி பட்ல அந்த ரெயின் விஜய் ஃபைட் ப்ரோ ஆ அந்த फ्लैश பேக் ரிவீலுக்கு முன்னாடி சொல்றீங்க அந்த ஃபைட் ஆ அது ப்ரோ சூப்பர் சூப்பர் டன் ப்ரோ थैंक यू நல்லா ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ थैंक्स நெக்ஸ்ட் வந்து கேப்டன் கேப்டன் நோ நேம் ஹாய் இருக்கீங்களா ஆ இருக்கங்க ஆ சொல்லுங்க உங்க ஃபேவரட் கூட் பம்ப்ஸ் மொமெண்ட்ல விஜயகாந்த் சத்ரியன் படம் பாத்துக்கிங்களா விஜய் ஆமா எஸ் எஸ் திரும்ப போலீஸ் ஆர் சீன் பயங்கரமான சீன் அது இளையராஜா மியூசிக்கோட சேர்ந்து பயங்கர கூட் பம்ப்ஸ் மொமெண்ட் அப்புறம் குருதி புனல்ல ஒரு ஒரு சீனுமே நாசர் கமல் எல்லாமே என்ன சொல்றது க்ளோஸ் அப் ஷாட் தான் இப்பெல்லாம் பேட்மேனு டார்க் நைட் இந்த சீனுக்கெல்லாம் பயங்கரமா இது பண்றாங்க அந்த டயத்துல பார்க்கும்போது என்ன சொல் அந்த பி சி ஸ்ரீராம் டேரக்ஷன் பிளஸ் கமல் வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்றது அவரு நாசருக்குனா அந்த ஸ்கோப் நிறைய அந்த படத்துல பட் கமல் பயங்கரமா பண்ணிருப்பார் ஆக்சுவலா இப்போ ஜோக்கர் இதுலாம் வந்து கான்வர்சேஷன்லாம் வந்து பேட்மேன் வந்து சப்பையா தெரியும்ல ஆனா கமலுக்கு அந்த மாதிரி ரோல் தான் ஆனா அவர் ஆக்டிங் ஸ்கில்லே பயங்கரமா ரியாக்ஷன் அதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் அப்புறம் நிறைய சீன் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லாம் இந்த இளையராஜா மியூசிக் இந்த தேவர் மகன்ல கமல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டு வர சீனா அதுவும் பயங்கரமா இருக்கும் சிவாஜி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா டேக்கிங் ஓவர் சீன் போலாம் एक्चुअली எல்லாமே இளையராஜா மியூзик தான் அபூர்வ சகோதரர்கள் கமல் அண்ட் இளையராஜா அந்த காம்பினேஷன் கிட்டத்தட்ட 100 200 படம் பண்ணிருக்காங்க அதுல 50 படம் பயங்கர கூஸ்பம்ஸ் மொமெண்ட் நிறைய இருக்கு 
அப்படியா சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ நேக் குர்தி புனல் வந்து நிறைய மொமெண்ட்ஸ் இருக்கு and i think அந்த படமே ரொம்ப அண்டர் ரேட்டட் ஆன ஒரு படம் அதை பத்தி நம்ம கமல் சாரோட ஏர்லியர் ஃபிலிம் 90s எல்லாம் பேசும்போது இந்த 80s பேசும்போது இந்த அபூர சகோதரர்கள் எல்லாம் எம்எம் கேர் எல்லாரும் பேசுவாங்க பட் குர்தி புனல் பத்தி யாரே பேர் பேசறது இல்ல i think definitely thank you for bringing that up சூப்பர் ஓகே வசந்த் ஆ ஹாய் bro ஹாய் bro சோ லங்க உங்களுக்கு என்ன இந்த பயங்கரமா கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆன ஒரு படம்னா அது படையப்பா ம் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பயங்கரமான படமே சொல்லுவேன் படம் ஃபுல்லாவே கூஸ் பம்ப்ஸ் மாதிரிதான் கண்டிப்பா ஐ திங்க் அவ்ளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் வேற அவங்க ப்ளே பண்ணிப்பாங்கல ரம்ய கிருஷ்ணன் மேம் சோ அவங்களுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து அந்த அந்த ஊஞ்சல் எடுக்கிற சீன் கால் மேல கால் போடுறதுலாம் பயங்கரமா ஓக் அவுட் ஆயிருக்கும்ல இப்ப ரொம்ப சின்ன பாயிண்ட் அந்த தியேட்டர்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது பட் ஐ திங்க் அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தாலே பயங்கரமா இருந்துருக்கு தியேட்டர்ல எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் இந்த ஒன் மோர் திங் எனக்கு சூர்யாவோட பெரிய ஒரு ஃபேன் நானு சோ எனக்கு ஐயங்க வந்து லாஸ்ட்ல அந்த விக்க கல்ட் வரல ஆமா அந்த சீன் வேற லெவல் கூஸ் பம்ப்ஸ் அது ஏதோ ஒரு சூப்பரா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா போயிட்டு திடீர்னு எங்கடா டைமண்ட் கேக்கும் போது அடி தலையில இருந்து கழட்டுவாரு சாரி ரொம்ப பிடிச்ச சீன் சூப்பர் நீங்க சூர்யா சார் சொல்றதுனால எனக்கு வந்து அஸ் ஜிவிஎம் கண்ணின் அதை சொல்லி ஆனோ ஒரு வாரணம் மாதிரி நம்ம அப்பாவோட போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப வாமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃாதர் கரெக்டர் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமால அவ்வளவு பார்த்தது இல்ல ரொம்ப யூசுவலா ஃாதர் கரெக்டர்னா ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க கடைசியில ஒரு இமோஷனல் ஆவாங்க இல்லை அதாவது திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க பட் இங்கே வந்து ஒரு ரொம்ப லைட்டான ஒரு கேரிங்கான ஃபாதர் கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ நம்ம பார்த்தது இல்லை ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு போர்ஷன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லுவாரு அது கூட நல்லா என்ன ப்ரோ என்ன ப்ரோ சாரி ஸ்மோக்கிங் பற்றி பேசுவார்ல அது ரொம்ப சில்லா அவர் ஒரு வீட்டில் உட்காந்து அவர் பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாரு அவர் ஒரு ட்ரிங்க் குடிச்சிட்டு இருப்பாரு ரொம்ப ரொம்ப இயல்பாக காமிச்சிருப்பாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த மொமெண்ட் எப்போவுமே ஒரு மாதிரி எக்ஸைட் பண்ணுறோம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க கூஸ் பம்ப் தான் தெரியல பட் ஒரு மாதிரி ஆஸ்திரா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்கும்போது So, super. Done, bro. Thank you. Thank you so much, Vasant. Thank you. Thank you. Okay. Uh, even Invisible. Hi, bro. Are you talking? Hi, bro. Hi, bro. Hi, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Super, bro. So, bro. Uh, bro, I have a goosebumps moment. I have a recent meme. I have a 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 train scene. Ah. Uh. அவர் வந்து உள்ள இருப்பாரு இவெல்லாம் வெள்ளவா எலுமலை வெள்ளவா அப்படின்னு பழைய வில்லன் அதாவது பிளாஷ்பேக்ல இல்லாத வில்லன் எல்லாம் வந்து கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒன்ஸ் அவர் ட்ரெயின்ல இருந்து வெளியில வரும் போது அந்த காத்து விண்ட் எல்லாம் போட்டு அவர் காலடி எடுத்து வைக்க வைக்க பழைய பிளாஷ்பேக்ல அடி வாங்கின ஆட்கள் எல்லாம் வெள்ள அப்படியே பின்னாடி ஒவ்வொரு இதா எடுத்து வச்சு ஓடுவாங்கல்ல ட்ரெயின விட்டுட்டு அப்ப அப்படியே ஒரு பிஜிஎம் ஒண்ணு போட்டு வந்தா யார் ஆவேன் அப்படின்னா ஏழு மலரா ஏழு மலர்னு சொல்லும் போது அப்படியே புள்ள அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு வல்லவன் படத்துல நம்ம ரீமாசன் கூட கால விட்டு கெஞ்சிட்டே இருப்பாருல்ல சிம்பு கெஞ்சிட்டே இருக்கும் போது சடாரணம் மேல போய் உக்காந்துட்டு நங்கங்கடி பாக்குற இங்க பாருடி அப்படின்ற மாதிரி ஆடிட்டோரியம்ல அது வேற லெவல இருக்கும் அந்த ஒரு சீன் அப்புறம் வந்து அன்விஷுவலா இருக்கும் பட் ஸ்டில் வந்து இந்த சிட்டிசன் படத்துல ஒரு ஊரே அழிஞ்சு போயிருக்கு அத்திப்பட்டின்ற ஒரு ஊரே காணாம போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நக்மா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கல்ல சொல்லுவாங்கல்ல அந்த டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு அந்த சீனும் ஸ்டில் வந்து கேட்டிவில பார்த்தா கூட அது பயங்கரமா இருக்கும் அந்த சீன் தேடி பார்த்துட்டு அந்த ஊரையே காணோன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு சடார் வந்து ரிவீல் பண்ணும் போது பயங்கரமா இருக்கும் அது சூப்பர் வாங்க ஆர்ஜி ஆதி ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் எனக்கு பயமா இருக்கு நீங்க எல்லா ஸ்பேஸுக்கு வந்துட்டா என்ன கட்டி விட்டு உங்களை ஓஸ்பன் வச்சிருவாங்க ஒரு பயமா இருக்கு ஏங்க நீங்க வேற நீங்க ஒரு செல ஆயிரனால நீங்க ஒரு सेलिब्रिटी நான் சாதாரண ஆட்கள் ஆ சொல்லுங்க bro சொல்லுங்க இந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க சொல்லுங்க உங்க ஃபேவரட் கூஸ் பம்ப்ஸ் மொமெண்ட்ஸ் என்ன いやいや எனக்கு பயங்கரமான கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெட்ராஸ்ல அந்த 
பெயிண்ட் ஊத்துற சீன் அந்த சவத்துல வந்து பெயிண்ட் ஊத்துற சீரு அது அப்புறம் கபாலில அந்த இன்ட்ரோல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதெல்லாமே கோதுபம்பா இருக்கும் ஆனா மெயினா எனக்கு அந்த இந்த சீன் மாடியில வந்து அவர் தூக்கம் வராம நின்றுட்டு இருப்பாரு ஆஹ் அப்ப வந்து இவங்க வருவாங்க தஞ்சிக்கா வருவாங்க அந்த அந்த பக்கம் அந்த இவ்வளவு நாள் இங்கதான் இங்கே இருந்தவ இப்ப இங்க பக்கத்துல இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அந்த அந்த சீன் இருக்குல்ல அது அந்த மாய நதியோட ஒழிப்பு குமிரோட அந்த லைனோட வயலின் ஒண்ணு வாசிட்டு இருப்பாங்க செம்மையா இருக்கும் அந்த 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 இது அதாவது கிட்டத்தட்ட நீங்க ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நீங்க அந்த முள்ளு மலரும் அந்த அந்த ரஜினியை நீங்க திருப்பி அந்த அந்த இதுல பாக்கலாம் அது பயங்கரமா இருந்துச்சு எனக்கு அப்புறம் ஆப்வியஸ்லி அந்த லாஸ்ட் டே நான் மர ஏறுவேன் பழம் பறிப்பேன் அது அப்புறம் சார்பட்டால அந்த காலா படம் முழுக்கவே எனக்கு கோஷம் தான் சார்பட்டால வந்து அந்த நீய ஒளி பாட்டுல வந்து அந்த பாட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நின்றுட்டு அந்த வேவ் கீழே இறங்கும் இறங்கும் போது அந்த ஆர்யா வந்து இதுல ப்ராக்டிஸ் பண்றப்பாப்ல அலைய குத்தி குத்தி ப்ராக்டிஸ் பண்றேன் அந்த ஷாட்டு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் கபிலம் ஜெயிக்கிறது அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் பரியரும் பெருமாளோட அந்த பிரின்சிபல் பேசுற சீன் வெறித்தனமா படிச்சேன் அப்படின்ற அந்த அந்த சீன் இருக்குல்ல ரைட் அது அப்புறம் அது தவறனா இவங்க மாதிரி ரஞ்சித் படங்கள் தவறனா எனக்கு அருவியில அவங்க நடந்து வர ஷாட்டு ஆஹ் இன்டர்வல் பிளாக்ல வந்து ஆஹ் அவ்வளவு நேரம் எல்லாரும் போட்டு அடிப்பானுங்க இது பண்ணுவானுங்க திட்டுவானுங்க ரொம்ப அசிங்கமா பேசுவானுங்க அதெல்லாம் பண்ணுவானுங்க பட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவ இன்டர்வல் பிளாக்ல வந்து அதிதி பால் நடந்து வருவாங்க ஒரு தலைய தலைய பின்னிக்கிட்டு நடந்து வருவாங்க அந்த இதுல அது வந்து மொரட்டு கோஸ் போம்பு அந்த ஷாட்லாம் கண்டிப்பா <laughs> 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 கண்டிப்பா கண்டிப்பா சூப்பர் थैंक यू थैंक यू सो मच आदित्य थैंक यू மகேஷ்ஜி எஸ் மகேஷ்ஜி see you நெக்ஸ்ட் வந்து டென்டேஷன் வாதி ஹாய் ப்ரோ சார் எனக்கு இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் லைட்டா அது என்ன பிரனன்ஸ் பண்ணனும்னு தெரியல டென்டேஷன் தானா கிசன் சார் ஹாய் சார் ஹாய் ஹாய் சார் ஐ அம் குட் சார் சொல்லுங்க உங்க ஃபேவரட் கூஸ் பம்ப்ஸ் கூஸ் பம்ப்ஸ்னா நான் வந்து एक्चुअली வந்து கில்லி படம் பார்த்தத நான் தலம்பதி ஃபேன் ஆனா எல்லாருமேஸ்பம் <laughs> 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 right sir thank you thank you so much okay, thank sir. you yeah uh, next one the pradeep hi bro so yeah hello bro hi bro kekringla hi kekudu kekudu solunga ah bro okay first goosebumps scene pathinga nanum raudi dhan padathile climax la vijay sethupathi solvalla and and enai matram kadalai paakuvom paathu vandum enna da paakra paakla sir morakkira morakkira aama correct adu actually and and kadasi vara varaikke ஃபைட்டாவே தெரியாது பாடி டைலாக் பாடி ஃபைட் ஆனா என்னடா பாக்குற அந்த கரெக்டா பின்னாடி பிஜிஎம் அதுக்கும் அது வஸ்து வேற லெவல் கூஸ் பம்ஸ் ஆகுது அதே மாதிரி படத்துக்குள்ளே கூஸ் பம்ஸ் வச்சது பாத்தீங்கன்னா இந்த சதுரங்க வேட்டை படத்துல நீங்க நீங்க பெரிய லட்சாதிபதியா வாழலாம்னு சொல்லும் போது அவருக்கு எப்படி இலவசம் சாருக்கு ஒரு கூஸ் பம் பிடிக்குமோ நம்ம பாக்குறவங்களுக்கு கூஸ் பம்ஸ் பெரிய லட்சாதிபதியா வாழலாம் அந்த அந்த சீனும் நல்லா இருக்கும் போது சோ அப்புறம் வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா மங்காத்தா இன்டர்வல் பிளாக் அந்த நான் எனக்கு நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது தியேட்டர் போகும்போது அப்போ கரெக்டா செஸ் சீன் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் சவுண்டே நிக்கல ஃபுல் சவுண்டு தான் அப்படி கத்துறாங்க வேற லெவல் இருந்துச்சு அதே மாதிரி முக்கியமா எனக்கு சாங்ல குஸ் பம்சன் இருக்கிறது மயக்கமான பிஜிஎம் அவங்க 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 ரெண்டு பேருமே வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அப்போ ஒரு ஜி ஜி பிரகாஷ் பிஜிஎம் அந்த பிஜிஎம் வரும்போது வேற லெவல்ல சோ இந்த ரெண்டு இந்த நாலு மட்டும் தான் சூப்பர் அப்புறம் மெயினா வந்து நண்பன் கிளைமேக்ஸ் 3 டேஸ் ஏ பாத்து இருந்தாலும் சரி நண்பன் கிளைமேக்ஸ் வந்து சம கூஸ் பம்ஸ் ஆகும் கண்டிப்பா எமோஷனல் ஆமா ஆமா சூப்பர் ப்ரோ थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू லட்சுமன் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் கிஷன் ப்ரோ ஹவ் ஆர் யூ எப்படி இருக்கீங்க ஐ அம் குட் நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க 
எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு குஸ் பம் சீன் வந்து ஒன்று ஆயிரத்தில் ஒருவன் சீனில் வந்து எல்லா ட்ராப் முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெசர்ட்ல உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அதில் என் ஆப்ஷனே இல்லை அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் நம்மளும் வந்துடுவோம் அப்புறம் பார்த்தா அந்த ஷேடோவில் இருந்து நடராஜ சிலை வந்து அதில் ஒரு வீணை பிஜிஎம்ல நடந்து ஓடி போவாங்க அது செம்மையா இருந்தது லைக் ஆல் டோர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு ஆப்ஷன் கிரியேட் ஆகுது அது செம்மையா இருந்துச்சு அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஹலோ கேட்குதா அப்புறம் ஹலோ ஓகே இன்னொரு கூஸ் பம்ப் மியூட்ல இருந்து கேக்குது ப்ரோ சாரி சாரி ஓகே அது ஒரு கூஸ் பம்பான சீன் எனக்கு இன்னொரு கூஸ் பம்பான சீன் என்னன்னா ஆயுதத்துல வந்து சூர்யா லாஸ்ட்ல சட்டசபைக்குள்ள வருவாரு அதுல பாரதி ராஜா பேசினதுக்கு அப்புறம் பாரதி ராஜா தள்ளி விட்டுட்டு இப்படி உள்ள வருவாரு மீன் லைக் அது செமையா இருக்கும் அது இப்ப பார்த்தா கூட எப்ப பார்த்தாலும் எப்ப பார்த்தாலுமே எவ்வளவு டைம் பார்த்தாலும் கூஸ் பம்ப்ஸா இருக்கும் அது அது வேற லெவல்ல இருக்கும் அது இந்த ரெண்டு சீன் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப கூஸ் பம்ப்ஸ் கொடுக்குற சீன் இது சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ஐ திங்க் ஆயுத எழுத்து வந்து நிறைய பேர் சொல்ல அது ஒரு பயங்கரமான சீன் அது சூப்பரா இருக்கும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு சீன் அது நிறைய சீன் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கும் அது கிளைமேக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ்ல வந்து பாத்திமன் சொல்வாரு இந்த மாதிரி மாறி பெய்யும் மாறி பொழியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல இருந்து வருவாங்க தூதுவன் வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு இருப்பாரு சோ அப்ப ராங்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கரெக்டா ஒரு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போது கார்த்திகை திரும்பி பார்ப்பாங்க எல்லாரும் அந்த சீன் சூப்பரா இருக்கும் எனக்கு I'm not sure the standard I was studying, but I don't know if I was going to study the same thing. I don't know if I was going to study the same thing. I was going to study the same thing. Then there was a VTV. I don't know if I was going to study the same thing. Then, in the Sethupadi film, the climax villains came to the end of the film. That time, there was a scene in the film. That was a scene in the film. அது தெய்வ திருமகள் கிளைமேக்ஸ் சீன் நிறைய கொஞ்சம் எமோ சாரி அது எமோஷனல் சீனா ஓகே கொஞ்சம் எமோஷனல் சாரி அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய இருக்கு ஆ சமான் சைடு ஏர்லியர் ரைட் அந்த அயன் பிலம் ராஜா ஹாய் சொல்லுங்க ராஜா ஹாய் கிஷன் ஆக்சுவலாக என்னோட சீன்ஸ்லாம் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தில் படத்தில் தில் படத்தில் ஒரு சீன் என்னென்னா ஒரு 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 ஊர்வலம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த ஆஷிஷ் யூட்டியார் வந்து பேசுவார் உன்னடா உனக்கு உனக்கு வச்சம் பார்த்தி ஆப் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்து அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த கூட்டத்தில் மெர்ஜ் ஆயிடுவாங்க மெர்ஜ் ஆகிட்டு அந்த ஜாதி கட்சி கொடியை வந்து தலையில் மீன் அவங்க கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டு விக்ரம் வந்து கத்துவார் திடீர்னு கத்தி நம்ம ஜாதியை தப்பா பேசிட்டான் தலைவா ஆக்சுவலா தியேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் டே பாக்குறப்போ அப்படி ஒரு சீன் ஒரு எதிர்பார்க்க வேணா ஒரு ஒரு சூப்பர் சீன் அது ஆக்சுவலா ஸோ நீங்க ரியலைஸ் பண்ணிங்க நினைக்கிறேன் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது ரன் மூவி ரன்ல வந்து ரெண்டு சீன் சொல்லணும் பயங்கரமா இருக்கும் ஆ எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் அது ரெண்டாவது ரன் படத்துல வந்து வந்து பசங்க கொண்டு பாத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ரன் மூவில வந்து லிங்குசாமி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணிருப்பாரு லைக் மாதவனை பாக்க உங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே கிடையாது ஏன்னா ஆனந்தம் ஆனந்தத்துக்கு அப்புறம் ரன் வருது ஆனந்தம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஃபேமிலி மூவி ஆனந்தத்துக்கு அடுத்து ரன் வருது ஸோ எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லை ராஜா சாரி உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கேக்குதா ஆ ஹலோ ஆ இப்போ இப்போ கேக்குது சொல்லுங்க ரன் மூவி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரன் மூவில அந்த இது சொன்ன கேட்டுச்சா அது வரைக்கும் கேட்டுச்சு இல்லையா நீங்க இது வரைக்கும் சொன்னீங்க யூஸ்வலா ஒரு ஒரு பொண்ணு அவங்க தான் சொல்லுவாங்க பசங்க தான் லவ் சொல்லுவாங்க கரெக்ட் பசங்க ஐ மீன் யூஸ்வலா பசங்க தான் பொண்ணுக்கு முன்னாடி போவோம் லிங்குசாமி என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா மீராஜாஸ்மின் வந்து குனிஞ்சு பார்ப்பாங்க பார்த்த உடனே நம்ம மாதம் மேடிக்கு ஒரு ஸ்பார்க் அடிக்கும் ஸ்பார்க் அடிச்சு பயங்கரமா ஓடி வந்து ஏறுவாரு அப்போ ஒரு பாட்டு வச்சிருப்பாரு செம்மையா இருக்கும் சீனு ரெண்டாவது அந்த ஃபைட் சீன் ஆக்சுவலா ஃபைட் சீன்ல வந்து மீராஜாஸ்மின் சொன்னோன்னு ஓடு கா சிவா ஓடிடுன்னு சொல்லுவாங்க 
சோ இவர் வந்து ஓடுவாரு ஓடணும்னு நம்ம நினைப்பாங்க ஹீரோ ஓடுறாரு நினைப்போம் ஓடிட்டு அந்த ஷட்டரை மூடுவார் மூடிட்டு ஒரே அடி ஆக்சுவலா அந்த சீனுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ் சினிமால ஒரே அடியில ஒரு வில்லன் வளர மாதிரி பீட்ரியன் வச்சிருப்பாரு அந்த சீன வந்து கூஸ் பூ அது லாஸ்டா ஒன்னே ஒன்னு சாரி சார் இல்ல இல்ல சொல்லுங்க எனக்கு கமர்ஷியல் மூவிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் சண்டக்கோழி படத்துல வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள வந்து சிக்கிடுவாங்க காட்டுக்குள்ள எல்லாரும் போயிருவாங்க போன உடனே எங்கடா சின்ன அவர் விஷால் எங்க நினைக்க ஐயோ அவர் அதுல மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படின்னு கஞ்சாகரம் சொல்லுவாரு சொன்ன உடனே ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் யுவன் சங்கர் ராஜா போட்டிருப்பாரு சண்டை கோழி வருது அப்படின்னு ஒரு பாட்டு நீங்க பாட்டா கேட்டு பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் அது சொன்ன உடனே அந்த கார்ல இருந்து பறந்து வந்து அடிப்பாரு பாருங்க லைக் லாஜிக் எல்லாம் மறந்துருங்க அந்த பறந்து வந்து அடிக்கிற சீன் பாத்தீங்கன்னா சும்மா அப்படி இருக்கும் வச்சுக்கோ அது அது ஒரு எக்ஸ அது ஒரு சூப்பர் கமர்ஷியல் ரெண்டாவது கில்லி அடுத்து நான் சொல்ல வந்து கில்லி ஆக்சுவலா கில்லி எல்லாம் நம்ம எல்லாம் வந்து எல்லாருமே எதிர்பார்ப்போம் ஆஹ் என் செல்லத்தை விட்டுடா அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாரும் அருவா வச்சு நம்ம விஜய் வெட்ட வருவாங்க அப்போ கத்தி எடுத்து சட்டம் அவர் கழுத்துல வைப்பாங்க நம்ம திரிஷா கழுத்துல வைப்பாங்க அது ஒரு ஒரு அது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கவே மாட்டோம் அந்த சீனு அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா அந்த அந்த அவங்களோட காரோட இதுக்காக டயர் எல்லாம் இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் காத்து எல்லாம் பிடிங்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த எல்லா அருவாலையும் ஒன்று இதை போட்டுட்டு திரிஷாவை விட்டுட்டு டக்குன்னு வந்து நம்ம பிரகாஷ் ராஜ் கழுத்துல கத்தி வைப்பாரு அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அன்எக்ஸ்பெக்டட் சீன் அது ஒரு கூஸ் பம் சீனா இருக்கும் ஆக்சுவலா இருக்கு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 இப்போ இப்போ பார்த்தா எனக்கு தெரியுது ஆனா அப்போ இல்ல ஏன்னா அப்போ எயித்தோ நைன்த்தோ படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ பாக்கும்போது என்ன இந்த மாதிரி அந்த படம் புரியல கடைசி வரைக்கும் எனக்கு ஆனா அப்போ கூட அந்த சீன் மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ அந்த டைம்ல அப்புறம் எனக்கு வேற எனக்கு இது டுவெண்ட்டி ஃபோரோட இன்டர்வல் சீன் எனக்கு ஆனா அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலுமே வெட்ட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா வெட்டி போட்டுருவாரு அந்த இன்டர்வல் இன்டர்வல் முன்னாடி அவர் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த சீனு அப்புறம் எனக்கு பட்டு ஞாபகம் வருது மங்கா மங்காத்த கிளைமேக்ஸ் அந்த ட்விஸ்ட் அப்புறம் காலேஜ்ல பாத்து காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பார்த்த சீன் என்னன்னா இது கண்ணும் கண்ணும் கூட எடுத்தாவில் போஸ்ட் கிளை போஸ்ட் இன்டர்வல் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் அந்த ஹீரோயின்ஸ் பார்க்கும் போகும்போது இணைந்த கைகள் இன்டர்வல் பிளாக் கரெக்டா ராம்கி அண்ட் அருண் பாண்டியன் அந்த மீட் பண்ற அந்த இது பார்த்ததுல நினைக்கிறேன் ரேவந்த் <laughs> 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 அது சரியான கூஸ் பம்ஸ் அதுக்கு அடுத்து பயங்கர கூஸ் பம்ஸ் பண்ணது கத்தியில டனல் அந்த டனல் சி எது எதுங்க சாரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கத்தி கத்தியா சொல்லுங்க 
ஆமா கத்தியில வந்து அந்த பைப்ல ஒரு சீன் வரும் அந்த கத்தி ஸ்வாலோட இன்டர்வல் தலைவரை வந்து எவ்வளவோ கஷ்டப்படுத்திருப்பாங்க அப்பெல்லாம் கம்முன்னு இருப்பாரு ஆனா கரெக்டா அவர் தங்கச்சியில இந்த ரத்தத்தை பார்த்த உடனே போயிட்டு பொழந்து எடுத்துருவாரு ஆமா சோ தட் இஸ் லைக் ஆல் டைம் ஃபேவரட் அண்ட் படையப்பால வந்து என் பின்னாடி யார் இருக்காங்க தெரியுமா அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஒண்ணு வைப்பாங்க அப்படியே ஒரு பாம்பு மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அவர் பின்னாடி எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் சின்ன வயசுல அதெல்லாம் பார்க்கும் போது அப்படியே இப்ப வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஐ கேன் லைக் ஃபீல் அது நினைச்சாலே அந்த சீன் எல்லாம் பார்த்தா வெறித்தனமா இருக்கும் தென் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ல பார்க்கும் போது எனக்கு சூரரை போட்டுருல அந்த தனி ஃபிளைட்டை தாம்பரத்துல இறக்குடா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த உள்ள போகும்போது அந்த ஒரு அந்த பிஜிஎம்மும் சரி அது அது ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு எனக்கு இந்த எம் எஸ் தோனி படம் பார்க்கும் போது கூட எனக்கு வந்து சார் அந்த பையனுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா போதும் அவன் பெரிய ஆளா வந்துருவான் அப்படின்னும் போது லைக் உண்மையிலே தேர் ஆர் லைக் சோ மெனி பீப்புள் டேலண்ட் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு சான்ஸ்க்காக தான் வெயிட் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அது ரீலி லைக் ஒரு ஒரு குஸ் பம்ஸ் மூமெண்ட் மாதிரி செம்மையாக எனக்கு தோணுது 